起来了。等多久了？没多久，我也是刚到的。你最近不是很忙吗？怎么还约我出来呀、啊？我都一个星期没有好好陪你了。正好今天这个时间，我们一起去吃个饭。那我们一会儿去吃什么？你点什么，我就吃什么。等吃完饭，我们要去逛一会儿，给你买个礼物，就算提前跟你过生了。好，你对我真好。好，那我们走吧。喂，亲爱的，我一会儿就过去找你。你放心好了，我老婆她不会发现的。你在做谁，亲爱的？你管那么多干嘛？你这是什么意思啊？我们结婚才半年你就出轨了是吧？这个女人是谁？你之前不是挺温柔的吗？你看你现在这样子，我爱上别人也是因为你。你，你怎么能这样对我？没想到你是个喜新厌旧的男人。既然你都知道了，那我们离婚吧。我也给你一笔钱，就当做是给你的补偿吧。小雅，你真的想好了吗？非要把这个孩子留下来吗？你傻了吗？分都离了，你还留着这个孩子干什么？难道你还指望那个负心的男人回心转意吗？你醒醒吧，妈，我的事情你就不要操心了，孩子是无辜的。你有没有想过，你以后带着孩子怎么生活？没有孩子，你还能改嫁、啊？好的，妈，我已经决定好了，你就不要劝我了，我累了，想休息了。静怡，怎么了？妈妈，我害怕。怎么啦？学校有人欺负你吗？不是的，我这几天回家，总感觉有人在后面跟着我。没人啊？你是不是看错了？妈妈，我有一次看到一个叔叔跟着我。妈妈，我害怕，以后你能不能每天来接我？妈妈知道了。以后妈妈每天都来接你放学，你别害怕了。走吧。妈妈，是那个人，就是那个人。你别怕，妈妈去看看是谁。你是谁啊？你给我站住！怎么是你呀、啊？你在这干嘛？我就是想回来看看你，你还好吗？挺好的，这几天你为什么要跟踪我女儿啊？你女儿，你改嫁了？这不关你的事，没什么事，我们先走了。等等，小雅，你还没告诉我呢。告诉你又能怎样？你不是为了别的女人抛弃我了吗？现在还假惺惺回来干嘛呀？我的事情跟你无关。不是的，你听我解释，当年你是公司破产了。欠了很多外债，我不想让你跟我一起过苦日子，所以才想了那个办法。现在我把债都还清了，所以我回来了，看我们还可不可以。你你说的都是真的吗？真的，我以后啊再也不会骗你了。我这次回来是想跟你复婚的，可是我不确定你有没有改嫁。这些天我一直徘徊在周围，只看到你跟这孩子两个人，所以我想问你，你到底有没有改嫁？没有，我一直和孩子一起生活。这是你女儿，我们刚离婚一个月，我才发现自己怀孕了。真的吗？这些年真是辛苦你了，以后我再也不让你受苦了。真的，庆姨，快叫爸爸。妈妈，他真的是我爸爸吗？是啊，这些年你不是一直问妈妈爸爸是谁吗？现在爸爸回来了，你高兴吗？当然啦，爸爸。好孩子，我们一起回家。离婚吧？为什么？我们才结婚一个月。因为我不爱你，我觉得将就一辈子太难了。而且我之前有男朋友，我们很相爱。你不爱我，那你为什么要嫁给我？为什么不嫁给他？我也没办法。我是被我爸妈抓着回来，逼着和你结婚的。我男朋友家里很穷，拿不出他们要的彩礼，我也是没有办法才和你结婚的。你就放过我吧。放过你？那谁放过我啊？为了和你结婚，我把十五万全都给你家了，那里面还有我找亲朋好友借来的。你要离婚是吧？行，那把彩礼退给我。我现在没钱，全都被我家里人拿了。那你为什么不在结婚前告诉我？为什么？我妈不让我告诉你
。我要是告诉你了，他非打死我不可。滚，马上滚，别让我再看见你。谁啊？出来！你给我出来！等等，你怎么来了？还生这么大的气？小雅呢？没跟你一块回来？你女儿干了什么好事？你不清楚吗？别在这装，快把我那十五万彩礼还给我！等等，你怎么能这么说话呢？当初你们可是自愿结的婚，我们可没逼你们。现在反悔了，想要回彩礼，不可能。我花那么多钱娶了个老婆，结果他现在要跟我离婚，你们这是骗婚好吧？我们可没骗你，想要回彩礼也行，你把我女儿送回来，我们一手交人一手交钱。他昨天就走了，我怎么知道他去哪了？那我不管，我见不到人，彩礼是不会退的。小雅，你怎么回来了？这是这是三十万，是退给你的彩礼钱，多出来的钱就当是我对你的补偿，谢谢你当初的成全。三十万，我不能要这么多。你拿着吧，这是我对你的亏欠。这些年你过得还好吗？幸亏你当初的放手，让我找到了自己的幸福。他对我很好，也很努力，有了自己的事业。现在还开了一家公司，那就好。你还恨我吗？其实我早就不恨你了，我也想明白了，两个不相爱的人没法在一起。既然不能在一起，我不放手成全你们两个相爱的人呢？谢谢你。对了，你现在还是一个人吗？是啊。那我给你介绍个人，是我老公的妹妹，人挺好的。那多不好意思啊。没事。你也试着了解一下，这也到饭点了，我请你吃饭去。好的。快到了吗？到了。这就是你家呀？是。不过你放心，我们结婚以后肯定不会在这里住，我一定会在市里买房的，让你过得安稳。谁啊？你先在这坐一会儿，我先去找一下我妈，你在这坐一会儿，估计她去地里了。好。妈，妈。哎，东东你回来了。我刚才一直在喊你，你没听见啊？我刚在干活，没注意。妈。我说你能不能穿得体面一点？我都跟你说了，我女朋友要来，你让她看见你这样多不好啊！哎呀，妈就是个种地的，穿这样不好吗？哎呀，你就不能替我想一想啊？你这样多丢人啊！你看你这孩子怎么说话呢？你们还没吃饭吧？你等我一会儿，我摘点新鲜的蔬菜回去给你们做。妈，我这次回来是有事情要跟你说，主要是我跟小雅的婚事。哎呀，这是好事啊！妈。你看，现在年轻人结婚都得买个房。我这两年上班没存什么钱，你看能不能想办法给我付个首付？东东，我本来打算家里的老房子再装修装修，给你们结婚用。你爸走得早，我也就剩下这套房子了。这些年供你读书也没存下什么钱。要不这样，我把这房子再装修一下，你俩先住着，行不行？等有钱了再买房。你让我们在这里结婚啊？小雅是城里人，我现在工作也在城里。你让我们在这结婚，你这不是让别人看我笑话吗？这房子不买，我看这婚是结不成了。可是，妈一下上哪里拿那么多钱给你买房啊？妈，要不你把家里的老房子卖了吧？村里不是有个养老院吗？你搬到那里去住。你说什么呢？这房子可是你爷爷留下来的，我可以不住，但是不能卖，这可是我们的根。妈，要不你把房子卖了，要不你去那个海边去帮忙吧。你这孩子，你是小雅吧？阿姨你好。谁啊？你怎么过来了？我们结婚的事再说吧。妈，你看我说什么来着？现在这个社会不买房子哪能娶到的老婆？
。谁啊？你放心吧，我跟我妈说了，把老家这房子卖了，我们去城里买个房子，我们不会在这里结婚的。你够了啊，东东，我们分手吧。不是，为什么？为什么？阿姨一个人辛辛苦苦把你养大，容易吗？他在这里种点地，赚的钱都供你读书了。他为你付出这么多，你为他考虑过吗？你不但没有感激他，还逼他把房子卖了住养老院。你这么对他，你的良心呢？我这么做还不是为了你好吗？为我好，我从来都没邀请你去市里买房子，生活是靠自己打拼出来的，不是靠父母。再说了，你妈年纪这么大了，难道你要他养你一辈子啊？他为你付出这么多，你呢，对得起你妈吗？我跟你讲啊，东东，我是不可能跟你这种自私自利、不顾父母的人在一起的。我们结束了，阿姨，我走了，再见。谁啊？妈，你看你干的好事，我这么好的女朋友就这么没了。东东，这小雅是个好姑娘，你赶紧去把她追回来。这以后的日子啊，还需要你们两个一起努力。